So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. Remember yung demonize na pinakawala ni Jesus Christ. Gusto niyang maging disciple, gusto niyang sumunod kay Jesus Christ. Pero sabi ni Jesus Christ, bumalik ka muna sa iyong hometown, sa iyong family. At sabihin mo kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon. At uh, ganun nga ang kanyang ginawa at siya po ay bumalik sa sa Decapolis. Now, yung Decapolis po ay 10 cities na lugar ng mga Roma. Ang tawag nila rito noon ay Rome away from Rome. No? Kasi yung kultura, yung pagkain. Remember, nandroon sila sa Israel. At sa Israel, ang karaniwang pagkain pag ikaw ay nasa lugar ng mga Hudyo ay kosher. No? pagkain ng mga hudyo. 
Kaya makikita ninyo nung pumunta ho si Jesus Christ doon sa lugar ng demonya, sila ho ay nag-aalaga ng mga baboy. Bakit sila nag-aalaga ng mga baboy? Tayo hindi sila mga hudyo. At doon nga pinapasok yung mga espiritu no? sa mga uh, baboy. Okay. Hindi naman ibig sabihin nyo yung baboy ay may hanggang ngayon may espiritu. No? <laughs> okay. Sabi pa roon sa Mark, Mark 7.36, last time pinag-aralan natin to. Sabi dito, Jesus commanded them not to tell anyone, but the more he did so, the more they kept talking about it. Kaya nga minsan siguro maganda na sabihin mo sa mga tao, huwag kang mag-evangelize, eh, baka mas gawin nila. Eh. Huwag mong ipagsabi. Kasi ganun di ba, pagka sinabihan mo yung tao, sikreto natin to ha, tayo lang nakakalo, huwag mong sasabihin sa iba. Di ba, lalo talaga pagkala si Jesus Christ, no? Ito ang ginagawa niya eh. Doon sa mga taong uh, gumagaling, di ba? Oh, sasab- ano sabi niya? Jesus commanded them not to tell anyone. Anong ginawa ng tao? But the more he did so, the more they kept talking about it. Di ba? Oh, di ba? Pagka pinagbabawal sabihin, para mas masarap sabihin. Amen ba ron? <laughs> oh, kaya na, siguro, magbawal na natin na <laughs> Mamayo <laughs> kayo kasi Pagka pinagbawal kong kayo, lalo na kayo, di ba? The more, uh, sabi na, no? The more he did so, the more they kept talking about it Testimony, living testimony Noong panahon na yun Ay yun yung main reason bakit kumalan yung gospel no? Yung personal testimony Noong mga taong binago ng Panginoon ang pangunahing dahilan bakit ang ebanghelyo ay kumalat nung panahon na yun. No? They don't have yung capacity ng, ng modern technology. No? Unlike ngayon, no? Meron, marami tayo, may mga nakikipanood sa atin. Pagkain sabi, hi! Sa atin, like, oh, meron nanonood sa atin from Tawian sa ating live stream. Meron nanonood sa atin from Ilang at may nanonood from Walian. So, hello mga kapatid. Hello. Okay, hello. Diba? So, but during that time, they don't have this uh, amenities, this capacity, yung modern technology. But the word of God kept on spreading. Why? Dahil may mga tao na naka-experience kay Jesus. Amen ba rin? Kasi ang isang bagay na na-experience mo, ipagkakalat mo talaga eh. Halimbawa, naka-experience ka na masama yung isang restaurant na, na napuntahan mo. Di ba yung kinikwento mo? Ngayon naman, pagka naka-experience ka na maganda yung restaurant, di ba nagyayaya ka? Oh, ganun yan eh, di ba? Oh. At, at ganun talaga yung, ganun talaga tayo, no? So testimonials from individuals whose lives were changed, were transformed are one of the reasons why people are coming to Jesus. So ganun din tayo. No? Our testimony, our unique testimony, yun ang pinaka-powerful tools in order for us to share yung love ni God, no? yung plan ni God sa mga tao. Kasi tayo mismo, ay living testimony. Tayo mismo ay miracle ng Panginoon. Amen ba rin? Ay, katabi mo, mukha talagang himala yan. Pinaghimalaan niya ng Panginoon. Di ba? Oh, pinaghimalaan ko tayo niyan eh. Kung siguro mga 2 years, 3 years ago, baka hindi mo yung magnakasalubong mo eh. Hindi ganyan eh. Di ba? Tayo po lahat ay himala ng Panginoon. At ginagawa kong himala. Dahil yung, yung pagpapago ay continuous. No? Continuous po tayong binabago ng Panginoon At tayo po mismo Kaya nga ang mga tao Once na nalaman nila na nakakilala ka sa Panginoon Hindi ba ang gagawin nila titignan ka nila Titignan yung gawa mo, yung kilos mo Eh ngayon may social media, yung posting mo Di ba lahat yun, titignan eh Kaya, kaya tayo ay Kaya po tayo ay dapat mag-ingat po Na yung patotoo po natin Ang na na sasabi po natin sa mga tao yung patutuon ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba lang? 
Okay, tingnan mo natin yung dalawang feeding, no? Yung yung two mass feeding. Ano yung kaibahan niyon? Doon sa Mark 6:32 to 44 sa John 6:1 to 15, nandito po yung feeding ng 5,000. Okay? Yung 5,000 people, ano sila? Mostly Judeo, no? Doon sa Matthew 15:29-39 and Mark 8:1 to 9, 4,000 mostly Gentiles. 4,000 men, no? 4,000 men, hindi po in hindi included dyan yung bata at mga babae. Okay. Okay. Ilan silang araw kay Jesus Christ? One day. Pero ito, with Jesus, three days. Alam niyo ang pagandahan nito, pagka tinitignan ninyo, yung mga Gentiles, mas handa sila sa mas matagal na meeting with Jesus. Kasi yung mga Hudyo, di ba? For one day lang, butom ka agad eh. I mean, hindi sila naghanda ng, ng for long term, no? Yung kanilang baon, baka one meal lang. Pero itong mga, itong mga Gentiles, itong mga Hintil, naghanda sila. Nag, Nag-last for three days yung kanilang supply. Okay? May baon sila. Di ba? Sino sa inyo pumupunta sa mga mga gawain noon na kailangan magbagong ka, di ba? Meron, may, di ba? Lalo na sa probinsya, may gawain na mag, yung pagka nagsama-sama yung mga churches, nagkaroon ng joint fellowship, mga mga two, two days, three days, di ba? Na nagbabago, nagluluto. Nakaraan na sa uba kayo ng gano'n? Di ba, no? Oo. Oo, di ba? Kahit saan nangyari yun? It took place sa Galilee. Galilee, lugar ng mga Jews took place near the Decapolis. Decapolis is the 10th city. Na tawag nila is Rome, away from Rome. Five loaves, five loaves, two fish. Seven loaves at a uh, few fish. Hindi, lang, hindi sinabing kung ilang isda yun. No? Dito, 12 baskets left over. Doon, seven baskets left over. May mga nagsasabi, uh, importante yung number na yun. No? Kasi yung five ay uh, first five books ng Old Testament kasi old, uh, pag Old Testament yung pinag-uusapan tapos yung 12 ay 12 tribes ng, ng Israel no. okay doon naman ang sabi ay 7 kasi complete na kasi noon hindi kasama yung Hudyo ay yung Gentiles no? ngayon ay kinukompleto ng Panginoon kaya 7 uh, so <clears throat> Uh, dito, small lunch basket. Doon naman, mas malalaking basket yung ginamit. Okay. Uh, yung mga tao dito na nakakain, yung mga Hudyo, they want to make Jesus as their king. Pero doon sa sa mga tao na who stayed for, with Jesus Christ for three days, nung pinauwi sila ni Jesus Christ, umuwi sila itong mga hentil. So, yan po yung kaibahan. Huwag po kayong malito. No? Okay. So, yan po yung dalawang mass feeding ni Jesus Christ. Uh, patuloy po rin, may kita natin na, na hindi ibig sabihin na nasa gawain tayo ng Panginoon ay continue yung supply. May kakaroon ng panahon na mawawala. Pero, yung sa pagkawala ng supply na yun, doon natin may kita kung paano naman kikilos ang Panginoon. Okay. Tingnan mo natin si Jesus. No? Tingnan natin si Jesus. Si Jesus ay driven ng compassion. Sabi dito, I have compassion for these people. They have already been with me three days and have nothing to eat. If I send them home hungry, they will collapse on the way. No? So, he is compassionate. At alam naman niya, yung pangangailangan ng mga tao. And he's mindful, no? Iniisip niya yun. Pinagpaplanuhan niya. Lahat po yun ay hindi ko nalilingin sa Panginoon. Ano sabi rin sa Matthew 9:36 to 38 He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Uh, doon sabi niya, So pray for the Lord of the harvest na mag-send ng workers, ng laborers. Uh, dito, alam natin, may kita natin si Jesus Christ, yung kanyang compassion ay hindi lamang basta awa, yung kanyang compassion ay nagdadala sa kanya para 
tugunan yung tamang problema ng mga tao. No? Bakit haras and helpless yung mga tao? Kasi walang naglilin sa kanila. Walang nagsha-shepherd sa kanila. Kaya kailangan nila ng mag-shepherd. Kailangan nila ng maglilin. Doon naman, bakit guto? Kasi nga, for three days. No? Pero sa parehong pagkakataon, ang nagda-drive doon ay yung kanyang compassion. No? Makikita ho natin na ang Panginoon ay driven ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga tao. No? Jesus has compassion for His people and is mindful of their condition. So tayo man na sumusunod sa kanya, ang Panginoon ay may compassion sa atin at alam niya kung ano man yung ating pangangailanan. Sa dalawang aspeto ng pagpapakita ng compassion ni Jesus Christ, may kita natin na magkaiba yung pangangailangan. Pero, He is still willing and able. No? He is willing to provide yung needs na yon at able to provide yung needs na yon. Ano nagdadrive doon? Yung compassion. No? Hindi personal ambition, hindi sa gusto niyang sumikat, at hindi dahil sa gusto niyang mag-lead lamang, kundi nandroon yung compassion. Okay. At makikita natin, ano yung, ano yung kagandahan na ang Panginoon natin is compassionate Lord, compassionate Savior. Ano sabi doon? His compassion is always about the unbelief of His followers. Remember, Jesus already fed 5,000 men. Diba? Nakapagpakain na siya ng limang libo. Tingnan niyo pa rin ang tanong ng tao, ng kanyang mga alaga. His disciple answered, But where in this remote place can anyone get enough bread to feed them? Okay. Parehas pa rin ang tanong. Saan natin kukunin ang provision? Remember, Jesus Christ already fed 5,000 people. At yung miracle na nangyari habang yung mga alagad ay sumusunod. Di ba? Nangyari na. Pinakita na ng Panginoon that He is a compassionate Lord and He is a good provider. Ano pa rin ang tanong ng tao? Saan mang gagaling? No? Papaano, ma, papaano matutugunan ng aming pangangailangan? Papaano matutugunan ng pangangailangan? Okay. Still, ano sabi ng Panginoon? How many loaves do you have? So yung, yung principle pa rin na ang answer ng Panginoon, no? yung answer ng Panginoon, laging nasaan? Nasa sa atin lamang at hindi lumalayo. Yung katugunan sa mga problema natin, mas maraming pagkakataon na nanduroon lang sa ating paligid na He already provided yung provision para sa miracle na yun. Remember, di ba, paulit-ulit na, na tinitingnan natin yung, yung asawa ng propeta na, 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 pumunta sa, na pumunta at humingi ng tulong at ang tanong sa kanya ng propeta ay ano ang meron ka? Meron po akong konting langis Di ba sa bahay? At ano sinabi niya? Yun ang pasisimulan ng himala sa kanyang buhay. No? Hindi doon sa bagay na wala siya, kundi doon sa kung meron ka, doon laging nagsisimula ang himala ng Panginoon. No? Ang Panginoon ay magsisimula saan? Sa kung anong meron ka na ino-offer mo sa kanya para maging himala. Ang Panginoon ay kaya gumawa ng himala mula sa talento na ipinagkaloob niya rin sa iyo, sa mga bagay na ipinagkaloob niya sa iyo. Hindi issue kung gano'ng karami. Ang issue ay kung papaano mo ipapagamit yung kakaunti na meron ka para yon ang tumugon sa malaki mong pangangailangan. Nakapagod natin. No? So, how many loads do you have? Jesus asked. Seven, they replied. Ayun na naman, parang Parang ano ba? Dekya ko lang, di ba? Parang, parang yun lang eh, di ba? Noong no, 5,000? Okay. So, at, at, at tayo ho, no? Whether ikaw, whether pastor pa yan, no? Dumarating ho tayo na nagtatanong tayo, Lord, 
saan na naman ba manggagaling ang provision mo? O, papaano ka, papaano mangyayari uh, ang malalaking hakbangin na ito? At maraming pagkakataon, nagkakaroon tayo ng tako. Nakakalimutan natin yung ginawa na ng Panginoong Yesus. Katulad tayo ng mga Hudyo nang iniligtas mula doon sa Ehipto, kahati pa lamang ng dagat, nagtatanong na sila, paano sila maliligtas? Paano sila kakain? Paano sila iinom? Di ba? Nag-provide ang Panginoon ng mana, nag-provide ng tubig ang Panginoon mula sa bato, at pinotensyon na sila ng Panginoon. At kung tayo man ay nakakaranas ng pagtatanong, Panginoon, malaki na, malaking problema ko, paano ba ito? Huwag mo sabihin na ikaw lang nag-iisa. Lahat halos ng mga mananampalataya ay nagtatanong din ng ganun. No? Kung ikaw ay nagkakaroon ng takot, yung mga alagad din, biro ninyo, naranasan na nilang kasama si Jesus. Naranasan na nila yung miracle provision ni Lord. But still, nandurubo pa rin yung pagtatanong. Kaya kung ikaw ay nagtatanong, Panginoon, no? saan, papaano? Nagtanong ka ba ngayon? Panginoon, malak, ano, enrollment na. Ano ba ganyan, di ba? Sino kaya? Di ba? Di ba? Okay, so... Pareho tayo ng ano, naniniwala man tayo, pero kailangan natin na matulungan sa ating unbelief. Kasi hindi naman perfect talaga yung ating paniniwala eh. Laging may kakulangan. Kaya nga, ano sinabi lang ng Panginoon? Hindi nga sinabi, kailangan magkaroon ka ng malaking pananampalataya eh. Kailangan magkaroon ka lang ng pananampalataya na katulad ng isang butil ng mustasa. Gano'ng kalaki ang butil ng mustasa? Napakaliit. Diba? Napakaliit. Pero, yun ang simula ng malaking. Sa Panginoon, hindi issue kung papaano ka nagsimulang maliit. Ang issue ay papaano ka pag titiwala sa kanya na yung maliit na yon ay kaya niyang palaki. Amen ba rin? Di ba? At alam niyo ho yan, marami ho sa inyo nagsimula sa maliit. Di ba? Oo, ang liliit ng inyong bewang mo. Babay <laughs> mo? His miracle of provision happens as we follow Him and obey His will. No? Yung mga alagad, they have, they have certain unbelief. Meron silang questions. Yeah? They have questions in their mind. Saan manggagaling yung provision? Kaya ako mga kapatid, kung meron tayong kapatiran na nagtatanong sa kanilang ano, natural lang yun. Natural lang yun. No? Natural yung magtanong sa Panginoon. Baka sabihin mo, hindi naman ang pananampalataya mo. Di ba? Masyado pang umano. Mamaya, pagka ikaw naman ang may, may problema, gano'n ka rin. Gano'n naman talaga tayo eh. Kasama ko na yung sarili ko ron. Kasi tao tayo. Yung ito, mga apostol, nagtatanong. Amen pa ron? At minsan gano'n tayo, di ba? Nag-worry tayo. Kaya nga sinasabi ni Jesus Christ, do not worry. Kasi alam niya mag-worry tayo. Hindi niya sasabihin yun kung hindi tayo mag-worry. Amen ba rin? At kung tayo man ay nag-worry ngayon mga kapatid, kaya nang sinasabi ng Panginoon, cast all your cares upon me, for He cares for you. Okay, tiyan mo natin. The, His miracle of provision happens kailan? As we follow Him and as we obey Him, even though we don't fully understand. No? Faith doesn't always mean you understand. You just follow yung, yung command ng Lord. Diba? Ganun din eh. Kahit sa patutuo, sa pagkakaloob. Pagka ginamitan mo ng mathematics yun, hindi magtutugma. Papaano kang magkakaroon, eh nawawalan ka. 
Di ba? Tama ba yun? Pero as you follow and as you obey, naikita mo naman yung miracle provision ng Lord. Tama ba yun? At yun po, nararanasan natin lahat. Nararanasan po natin yun. Hindi man natin nauunawaan. Pero katulad po nung, nung widow doon sa Sarepa, dumating ang propeta, Elijah. Di ba? Uh, Elijah. Di ba? Anong sinabi ho? Paghanda mo po ng tinapay, tubig. Eh, yun na lamang yung huling araw na mag, ah, ano siya, di ba? Maggagawa ng tinapay para pagkatapos yun ay magpa-fly away na silang magnanay. Di ba? Pero kahit hindi na uunawaan ng widow, yung sinasabi ng Profeta Elijah, sumunod siya dahil sa, alam niya, na Profeta yun. At dahil sa pagsunod niya na yun, Hanggang matapos yung tagtuyo, hindi po sila nawala ng mantika at ng arena. As we follow God and as we obey Him, doon kumapasok yung miracle. Ngayon, kung ang kailangan ay laging, laging uh, paliwanag, hindi mo talaga mapa- maliliwanagan hindi mo mauunawaan ang Panginoon. Papaano mo mauunawaan ang laki ng pag-ibig ng Diyos? Eh ang pag-ibig niya, ikaw na makasalanan, tayo na makasalanan, tayo na karapat dapat mamatay, ay iibigin niya ng ganoon na lamang upang yung kanyang kaisa-isang anak ay ipagkakaloob niya upang tayo na makasalanan na dapat mamatay ay hindi na parusahan kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Mauunawaan mo ba yung ganoong pag-ibig na buo? Hindi. Kasi sinong, sinong mabuting magulang ang magbibigay ng kanyang anak para sa isang kriminal? Wala. Pero ganoon ang ginawa ng ating ama. Ganoon kalawang yung pag-ibig niya. Ganoon kalaki yung compassion niya sa atin. Amen. Huh? So, yung miracle ho ay nangyayari as we follow and as we obey. Sino sinusundan natin? Si Jesus. And sino ang sinusundan, sinusundan natin na kalooban? Ay yung kalooban niya. Kaya nga ho tayo eh, ang laging hinahanap natin, ang laging natin sinusundan at nais natin gawin ay ano ang kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban natin. Diba? Kahit saan. Kasi dalawa lang yan eh. Pag sinundan mo yung mundo, ah, susundan mo siya. At ang susundan mo, kung nasaan ang kayamanan ng sanlibutan. Diba? Kaya nga sinabi ng Panginoon, hindi mo, ma, hindi mo mapaglilingkuran ng dalawang Panginoon. No, you cannot serve two master. Either you serve him, or you serve your world, or you serve your money. Di ba? Pero pag sinusundan mo ang Panginoon, may mara- maraming pagkakataon na hindi mo mauunawaan papaano siya gagawa at kikilos. Pero ito po ang assurance, as we follow God, and as we obey His will, He will always see us too. May kita po natin yung kanyang miracles doon. Don't follow money. Follow Jesus. Amen. Don't serve money. Serve God. Now, 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 one more time. Because it's like that. It's natural for a person. The thought is always safety. But the Lord Jesus Christ, the one who is living in his life, is the one who is living in his life. The one who is living in his life is the one who is living in his life. And that's the whole way of the Christian life. As we serve him, no? may kita ho natin yung pagkilos ng Panginoon. As we obey Him, as we seek His will, doon may kita natin na hindi pala 
ikaw ang maghahabol sa provision, kundi ikaw ang hahabulin ng provision as He provided lahat ng iyon. Kasi sa kaharian ng Panginoon, lahat ay provided. Sa kaharian ng Panginoon, hindi issue of ownership. Kasi ang nag-o-own is alamang si God. Pagka inuna mo siya, lahat ng pangailangan mo ay provided niya. Doon, yun po yung kaharian ng Panginoon. Eh. Yun ang kingdom of God. Eh. Nakakuha ko natin. No? O medyo parang mahirap na uluwa. Pero ganda mo yung kaharian ng As we follow Him. As we follow Him. Sino sinusundan natin? Si God. Ano yung sinisik natin? Not our will, but His will. So, hindi natin kailangan matakot about tomorrow because He is the one who is holding tomorrow. Alam natin yan. Okay? Ano sabi ni Abraham? Nung tinanong siya ng anak niya, saan manggagaling yung ating offering? So Abraham said, the Lord will provide. Amen. During that time, si Abraham, hindi niya alam papaano magpo-provide ang Lord. All he know, magpo-provide si Lord. Hanggang saan? Hanggang saan nakahiga na yung kanyang anak, handa niya ng it- itarak yung sundan sa kanyang anak at ang Panginoon ay nangusap at nag-provide. As we follow God and as we obey His will, doon pumapasok yung provision. Amen. Amen. Don't follow provision, follow God. Don't seek provision, seek God. Ano yung kalooban mo? May mga pagkakataon that we will not understand yung pagkagawa niya. But as we follow, doon may kita natin yung kanyang miracle provision. Amen. Amen. No? Our security is not dependent sa Taiwan. Not dependent on our job. On our work. Our security is dependent on God. Amen. Nasaan mo tayo? Sabi ng Panginoon, tayo ay nasa Kanyang kamay. Kung tayo man ay pauwiin sa Pilipinas o umuwi sa Pilipinas, we are still serving the same God. Amen. Amen. We are still serving the same God. And, and, And his economy is not dependent on any nation. Ano sabi niya? How he will supply all our needs according to his riches in Taiwan? According to his riches in US? According to his riches in Middle East? No, according to his riches in glory. Amen. So, we follow God. Amen, Baro? Uwi ano tayo? And the mountain of the Lord, it will be provided. Amen. Okay. At dahil doon, tayo ho ay magkakaroon ng pananampalataya. Hindi ho dahil sa malaki yung pananampalataya natin. Kasi meron ganun eh. Yung pananampalataya ay pananampalataya sa kanyang pananampalataya. Kaya pag sinasabi niya, nangihina ko. Mga kapatid, lagi natin tatandaan sa panahon ng ating kahinaan, doon tayo kinikiri ng Panginoon. Doon tayo hinahawakan ng Panginoon. No? Hindi tayo malakas dahil malakas tayo. Malakas tayo dahil malakas ang Panginoon na nagpapalakas sa atin. Kasi tayo, nagpipil tayo eh. Yung, yung flesh natin ay weak. Nangihina ho tayo lahat. ba? Diba? Yung mga alagad, for three days, busog sila sa word of God. Pero nung, nung kagutuman na, hindi na nila alam sino magpo-provide. Ganun din naman tayo. 
sa type ng need, talaga manghihina ka. Pero, ang compassion ng Lord ay nagpapatuloy. Continuous to yun. No? So, our faith is not based on our faith. Our faith is based on who God is. He is loving. He cares for us. No? He is compassionate. Kasi alam niya kung ano tayo eh. Tayo ay, tayo ay gawa saan. Gawa tayo sa puti, gawa tayo sa alikabo. Mahina ho tayo. Alam niya ho yun. Alam niya yung physical makeup natin. So, napaka-importante ho nito. No? Makita natin, His compassion will never fail. No? Yun, yun, yun ho ipakain natin sa atin. Dahil, dahil maraming pagkakataon na pag tayo lang ihina, tingin natin, hindi na ako karapat dapat Panginoon. Nang hina ako. Pero ano sabi ng Panginoon? Yung compassion niya never fail. We will fail. But His compassion will never fail. Amen ba yes. Kaya yung faith natin, kayo na nakabase sa Panginoon. Hindi dahil sa magaling tayo. Hindi. Paano pag hindi ka na nakakarinig ng ano? Ng, ng magandang musika? Paano pag ikaw na lamang mag-isa at wala yung kapatid? Ibig ba sabihin, nagbago ang Diyos? Hindi. Hindi nagbabago ang Diyos. Kada umaga, yung kanyang pag-ibig ay lagi sariwa. Di ba? Lagi siya tapat, lagi sariwa. At doon mo natin ilagay yung ating pananampalataya, mga kapatid. Doon mo natin ilagay. Dahil yung sitwasyon natin, maaring magbago sa anumang kapanahonan. Maaring magbago ang ating mga sitwasyon, pero meron tayong Diyos na hindi nagbaba. Amen. Sabi ron, ano, papano? Sabi ron, the people ate and were satisfied. Hindi lamang sila nabusog. Kasi nasatisfied pa sila. Ano ibig sabihin niya? No? Hindi lang nagkalaman yung tiya. Kasi pero pwede ka magkalaman ng tiya eh, na hindi ka satisfied. Di ba? Kaya nga iba na uuwi sa kapag eh. <laughs> Satisfied. Pero pagka satisfied ka, no? Diba? Parang nalalang na parang nalalasahan mo pa, napapagkwentuhan ninyo. Merong, merong, may, nakaranas na kayo na nakaranas na kayo na pagkatapos ng handahan, eh, pinipintasan nyo. Ang nasa iyo. Yan, hindi yung mga satisfied yun. Pero yung, yung umuwi na ang sarap na no, ngayon na nakatikim niyo, no? Yung mga gantuasa, di ba? Yun, satisfied yun. Diba? Alam niyo po, gano'n ang Panginoon eh. Pag nagkaloob ang Panginoon, at alam natin yun ay galing sa Diyos, doon meron satisfaction. Doon meron kung, meron alam mo na kakaiba, dahil alam mo na galing sa Diyos. Yun yung kaibahan ng pagpapala na pinagpala. Yung provision na talagang alam mo galing sa Diyos at hindi galing sa masama. Kaya hindi ka nga makakain ng alam mo na hindi hindi galing sa tama, eh bakit? Kasi hindi mo yun nakapagsatisfa. Masisira pa dyan mo. Ano sabi ron? For His compassion, never fail. No, kung lagi mong isipin yun sa umaga, Lord, your compassion never fail. Maghina man ako, yung compassion mo, laging na riyan. Mag-doubt man ako, yung compassion mo, laging na riyan. Sa panahon na nagtatanong ako kung saan manggagali yung, yung provision para sa pangangailangan ng aking pamilya, Lord, your compassion never fail. Your love is new every morning. Diba? Lagi mong dinideklara yung ano, mga salita ng Diyos. Okay. Ano pa sa, ano sabi ron? Sa Psalms 103, Oh, praise the Lord of my soul and forget not all His benefits. Ano pa ginawa ng Panginoon? He forgives our sin. He heals all our diseases. Ano pa sabi niya? Who satisfies your desires with good things. At yun po yung Diyos natin pinaglilikuran. 
Ito po yung Diyos natin pinaglilingkuran. Huwag po natin siya ipotray na para bang uh, makita ka lang. Nagkamali ng ganyan. Talagang titiwari ka sa pangalan ng pag-ibig. Huwag kong gano'n. No? Naparang compassionate ng Lord natin eh. Minsan kaya yung tao ay hindi maka, makalapit sa Panginoon dahil yung mga tao na nagpo-potray ay para bang napakahirap. Ay, napakahirap i-please ang Lord. Hindi. Tignan ninyo yung mga alagad. No? For more than two years, they've been with the Lord. They still question si Jesus. No? Alam niyo po, pag binasa pa po natin yung last part ng mga gospel, pag binasa natin yung last part ng the gospel, may kita natin doon, ah, hindi sila naniwala. Hindi sila naniwala. Hindi sila naniwala. Tapos, doon sa pinakahuli, ay Jesus sent them. Biro niya, hindi mga naniniwala, pero sinet ng Lord. Nakatapasan niyo na ba yung last four gospel? Sa John, sa Mark, sa Luke, sa Matthew. May kita po natin doon, no? Yung mga alagad, hindi naniwalang nabuhay siya. Meron pang sabi doon ng isa, eh, maniniwala lang ako kung napasok ko yung dalili ko sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran. Di ba? Anong ginawa mo ng Panginoong Yesus? Pinagpapatukan ba sila? <laughs> Hindi! Di ba may kita ho natin yung compassion ng Lord? Pinakita niya, inunawa niya. And then, in, in latter part, He sent them. Pinagkatiwalaan niya. Bakit ho? Kasi alam niya, hindi naman talaga sila magtatagumpay sa kanilang laman. Magtatagumpay sila dahil ipagkakaloob niya yung banal na Espiritu sa kanila. Bibigyan sila ng kapangyarihan para maging buhay na patuto. At ganun ho ang ginagawa sa atin ng Panginoon. It is, hindi ho dahil sa atin, kundi dahil sa ginagawa ng Diyos sa pamamagitan natin. So, whether yan ay manggagawa, mangangaral, kaya ho tayo nakakatayo, hindi dahil magaling tayo, kundi dahil magaling ang Diyos na pinaglilin ko rin. Amen! Nakakatayo tayo dahil meron tayong Panginoon na umuunawa sa atin at napaka-compassion. At ito yung Panginoon natin pinaglilito. Ano man yung pinag, pinagdaraanan natin o pagdaraanan natin sa susunod, huwag mo nating kakalimutan. His compassion never fail. His compassion never fail. We may fail, but He will not fail. Amen. He will not fail us. Tayo po'y panandalian ito ngayon at tayo po'y manalang. Lord, we praise you, O God. Lord, we thank you for the grace, O God, Lord, na pinagkaloob niyo sa amin. Lord, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagpapala mo. Salamat, Panginoon, na kahit kami ay nanghihina, kayo po ang nagpapalakas. Panginoon, salamat ko dahil sa marami naming kapalpakan. Patuloy ninyo kami tinatama, patuloy ninyo kami pinapatawad, patuloy ninyo kami inaangat, O Diyos. Nagpapasalamat kami dahil alam namin, Panginoon, manghina man kami, hindi kayo nanghihina. Magkamali man kami, patuloy kang naririyan. Nagpapatawad, naglilinis. At sa panahon, Panginoon, na nagtatanong kami, saan manggagaling ang pagpapala? Saan manggagaling yung tutugod sa pangangailangan? Alam namin, Panginoon, na napakalawak ng iyong compassion. At alam mo ang aming kalalagayan. Lord, we thank you. We thank you, Lord, sa iyong compassion. We thank you, Lord, sa iyong pagmamahal. Tulungan niyo po ang bawat isang manampalataya. Manalit, Panginoon. Your compassion never fails. Your love is new every morning. In Jesus' name. Amen. I pray, Obali.
minsan yung unbelief natin ay uh, may experience talaga natin but uh, the compassion of the Lord is